തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവത്തിൻ്റെ പേര് അവല് കപ്പ എന്ന് പറയും അവല് കപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കപ്പയും കൊണ്ട് നമ്മൾ പല കപ്പ വേവിച്ചത് ചെണ്ടൻ കപ്പ ഉപ്പേരി കപ്പ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കപ്പയും കൊണ്ട് വാട്ട് കപ്പ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചട്ടയും മുണ്ടും ഉടുത്തിട്ടുള്ള അമ്മച്ചിമാർക്ക് ചോദിച്ചാലോ പറഞ്ഞാലോ ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ട അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ അവല് കപ്പ എന്ന എന്നതാണെന്നുള്ളത് ഇത് സാധാരണ വീടുകളിൽ ഒന്നും ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്നേയില്ല ഞാനൊക്കെ പിന്നെ പണ്ടത്തെ പൈതൃകം കുറച്ചും കൂടെ നിലനിർത്തുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ആറ്റടിയല്ല ഇതിപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ കപ്പയുടെ ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കപ്പയുടെ സീസൺ വരെ ഇതിരിക്കും ഇത് തണുക്കാതെ ഒരു കൂടിനകത്തോ ടിന്നിനകത്തോ അടച്ച് മൂടി വെച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം വരെ ഇരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഇത് വേണ്ട ഈ കപ്പ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സമയം വരുന്നുള്ളൂ ആരെങ്കിലും അഥവാ കയറി വന്നു നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ട് സെക്കൻഡും കൊണ്ട് വേണേലും നമുക്ക് ഈ പലഹാരാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ നോക്കിക്കോ വളരെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ചിരണ്ടിയത് എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലേ തേങ്ങ ചിരകിയതോ ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ബെല്ലം പിന്നെയുള്ളത് രണ്ട് മണി ഏലക്ക നമ്മുടെ സാധാരണ വീടുകളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ സാധനം ഈ ബെല്ലത്തിന് പകരം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടിത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബെല്ലം ഇടുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ചുമന്ന കളർ വരും പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ നല്ല തനി വെള്ളം വരും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഏതാണോ അതിനോട് താല്പര്യം അത് കൂട്ടി നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കപ്പ ഉണങ്ങിയെടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആയുധം എടുത്തു നമ്മൾ കയ്യോറ കയ്യലിട്ടു പിന്നെ കത്തിയെടുത്ത് ഇത് ഇത് കപ്പ ഇപ്പം നമ്മൾ കപ്പ വേവിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കിഴങ്ങ് അധികം ഉണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അത് ദൂരോട്ട് വലിച്ചെറിയും പക്ഷേ ഇത് ആക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കപ്പ വേസ്റ്റായിട്ട് വലിച്ചെറിയല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോ ഇത് ഒരു കഷ്ണം കപ്പയാണ് ഈ കപ്പ നമ്മൾ കീറുവോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നൈസായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇതാ തീരെ കനം കുറച്ചിട്ട് വെറുതെ വട്ടത്തി വട്ടത്തി അരിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എത്ര പെട്ടെന്ന് പടപടാന്ന് ഒരു മിഷ്യനും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കൈയുടെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിപ്സ് ആക്കാൻ അരിയുന്ന പോലെ ഇത് കപ്പ കപ്പയുടെ വട്ടത്തി വട്ടത്തി നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കപ്പ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കപ്പ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടണം കഴുകി വെറുതെ പച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെള്ള വെള്ളത്തിലിട്ടു വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നു ഈ കപ്പയും കൊണ്ട് തന്നെയാണോ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല ഈ കപ്പ ഞാൻ ഈ കപ്പ പറിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സീസണിൽ തന്നെ ഉണങ്ങി ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വിധം ഞാൻ ഉണങ്ങി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയാണ് അപ്പോൾ ആ കപ്പ ഉണങ്ങി എടുക്കുന്ന വിധമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നൈസായിട്ട് എടുത്ത് ഈ കപ്പ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി തിളപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കപ്പ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വാട്ടണം പണ്ട് കാലത്തുള്ള അമ്മച്ചിമാരും അപ്പച്ചിമാരും ഉള്ള വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം കപ്പ വാട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതിട്ടൊന്ന് വാട്ടി വാട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പ ഊറ്റുന്ന പോലെ ഊറ്റിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു പായയിലോ ഷീറ്റേലോ ഇട്ട് ഒരു മൂന്ന് വെയിൽ കൊണ്ട് ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന കപ്പയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ കാണുന്ന കപ്പ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷമൊക്കെ വരെ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും കപ്പ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ അവല് കപ്പ രണ്ട് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ നമ്മൾ സീടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന
അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഏലക്കായ ഇട്ടു ഇത് നമ്മൾ മിക്സി ഒന്ന് കറക്കി പൊടിക്കാനെടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ കപ്പ നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജാറൊന്നും ഊരിയെന്നേ ഉള്ളൂ ജാറ് ഊരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പൊടിഞ്ഞ അവലുകപ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചരണ്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചരണ്ടിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തേങ്ങ ചരണ്ടിയത് ആ കപ്പ പൊടിഞ്ഞതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ബെല്ലം ബെല്ലത്തിൻ്റെ അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചിലർക്ക് കുറച്ച് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവരുണ്ട് കുറവുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉചിതം പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവരവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മധുരം കൂടിയവരാരാന്നും കുറഞ്ഞവരാരാന്നൊക്കെ അതനുസരിച്ച് ബെല്ലം നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബെല്ലം ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ബെല്ലത്തിന് പകരം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ വെളുത്തിരിക്കും ബെല്ലം ചേർത്താൽ ഒരു ചുമന്ന കളർ വരും അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇപ്പോൾ ഇട്ട കപ്പയ്ക്ക് ഉള്ള ബെല്ലം ഞാൻ ചരണ്ടി കത്തി മാറ്റി വെക്കുക ഈ ബെല്ലം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ബെല്ലം ഇട്ടു അതിന് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മിക്സി നേരത്തെ ഓൺ ആക്കിയതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ അത് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളത് അടച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മതി ഇത് നമ്മുടെ അവല് കപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇത് സംഭവം റെഡി ആയെന്ന് അപ്പോൾ അവല് കപ്പ റെഡി ആയി നമ്മളതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കണ്ടോ ആ ബെല്ലം ഇട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ബെല്ലം ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ മഞ്ഞ കളർ വന്നത് പഞ്ചസാരയാണേ നല്ല തനി തൂ വെള്ളയാണേ അപ്പോൾ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം മനസ്സിലാകും നമുക്ക് വേസ്റ്റായിട്ട് ഒരു സാധനവും കളയേണ്ടി വരികയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ വാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നത് പോലെ ഓരോ സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കളയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അതൊരു പലഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവലുകപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് വിരുന്നുകാർക്കോ മക്കൾക്കോ കൊടുക്കാം ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഒരു സ്പൂണും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പൊടിയായിട്ട് തിന്നും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ മക്ക മോൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ കൈയും കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉരുട്ടും പണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ അവലോസുണ്ടയാക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളയാക്കും ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണും പറയാം ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാന്നാണ് എൻ്റെ മോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് റൗണ്ടിലാണ് ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ കുസൃതി കുടുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും കൊച്ചു പിള്ളേർ അവരൊന്നും ഈ അലഹാരങ്ങളൊന്നും തിന്നിയല്ലാത്ത പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും ആകൃതിയിലൊക്കെ ആക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ അയലോക്കത്തെ ഒരു കുസൃതി കുടുക്കനൊരു കണ്ണംകുട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർ തിന്നിയല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തൊരു സാധനമുണ്ട് കൊച്ചത് തിന്ന് തീരുമ്പോഴത്തേനും അത് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പടപടാന്ന് കഴിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഓരോന്നാക്കിയിട്ട് ഓരോ ഷേപ്പുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് വെക്കാം അപ്പം ഞാനത് ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് മോഡലിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അമ്മയും കുഞ്ഞുമൊക്കെ ആയിട്ട് അത് നീളത്തിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ വെക്കും ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പല മോഡലിലും നമുക്ക് പിള്ളേരെ കാണിച്ചത് ആക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ വാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് റൗണ്ടിൽ തന്നെ ഉരുട്ടുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കപ്പ കൊണ്ട് അത്ര ഉരുളയാക്കി ബാക്കി പൊടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പൊടി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ആർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ ചിലർക്ക് പൊടി ആയിട്ട് തിന്നുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന പാ ഇത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാറ്റി അതൊന്ന് ശരിക്കും അമക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇത് കണ്ടോ 
അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പലഹാരം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അവിലുകപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പലഹാരമായി ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഓരോ മോഡലുകൾ ഇതുകൊണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ആ ബാക്കി വന്ന കപ്പ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞ് അങ്ങ് എടുത്തപ്പോൾ കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്പൂണും ഇട്ടിട്ട് ഏത് ബി ഐ പികൾ വന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പലഹാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാക്കണം തൊട്ടടുത്ത് കടയുണ്ട് ഇപ്പം പോയാൽ തന്നെ കപ്പ കിട്ടും കപ്പ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് തികത്തി വെയിലത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെ നാല് ദിവസം ഉണങ്ങിയെടുക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പലഹാരമായി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെറിയ ഒരു തേങ്ങ ചരണ്ടിയതും വെല്ലം കൊണ്ടും രണ്ട് വിഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡും കൊണ്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് അവിൽ കപ്പ എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇതാരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാതെ ഇരിക്കരുത് ഇതൊരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾ ഈ കപ്പ ഉണങ്ങി ഇങ്ങനെ വെക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല അപ്പം ഈ കപ്പ കൊണ്ടുള്ള അവലു കപ്പ എന്നുള്ള വിഭവം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ രണ്ട് വിഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത റെസിപ്പി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബായ